人今天有事儿了，所以就我一个人带他们来的。我爸平时血压高，所以一开始我不赞成他们上去。但我爸今天玩的挺开心，非要上去，还说上面光线好，想跟我妈合个影。我就跟他们上去了。那人是怎么掉下去的？我也不知道。我不太会用那个相机。我就听我爸一边讲，一边低头摆动那个相机。当我听我妈喊的时候，我一抬头。他们就已经掉下去了。你爱人已经来了，我们先跟他核实一下情况。你在笔录上签个字，一会儿需要你跟我们去趟现场。除了我们，就没有其他人能看见他杀人了，是吗？但是除了我们，好像也没有别人了。不行，我得报警。你好，我要报警。对不起我和我两个朋友今天上午去六峰山拍照的时候，然后看到。你干嘛？如果警察看见视频，问普普是谁，你怎么说？我就说。
你是我小学的同学，他是你初恋的朋友。我们不能回去。为什么？是我弟弟，他乱拨的，我正说他呢。报警电话不能乱打，知道吗？有危险才能打。对不起，阿姨，下次不会了。对不起，长安哥哥，都是因为我。这是我弟弟月薪，我爸妈去世以后，我去了福利院。月薪被领养了。去年他查出了白血病，我想去看他。杨洋哥就当我跑出来了。我本来以为能帮布布借钱救他弟弟，可是没接到。你。你们准备怎么救啊？医生说，如果星星能早点手术，也许还有机会治好。可是他现在的爸爸妈妈没有钱给他做手术，所以现在我们还不能回去。我不让他跑了，都想办法救了欣欣，就报警抓他。那个人太可怕了，连自己爸妈都杀了。我就是担心，他会不会再做些什么坏事儿。我们警告他吧，他如果知道有人看到他杀人，就一定不敢再干坏事了。怎么警告啊？对啊，我们连他在哪儿都不知道。我在停车场见过他的车，他的车标是这样的，好像是个厨师的帽子。厨师的帽子，是王冠吧？我爸就是开那个车的。他的车里还挂着一个粉色的毛绒玩具。那我们可以去找找看。如果我们能找到他，就给他写一封警告信吧。怎么写？我们就这么写：“杀人犯你好，你做过的事情，我们都看到了。”嗯，希望你改邪归正，不再害人。如果你再干坏事，那我们就将一切都说出去，让你的家人和朋友都知道你是一个坏人。好，那就这么写。
还有哪些地方能去的？我们上午可以再去步行街那边看看。上午去书店看书了，哦，那就吃鱼吧，妈再见。你下个班是礼拜三了吧？嗯。我后天回市里，后天下午有事吗？去哪儿啊？我找地方吧。那我先走了。我这里可不会交童工的哦，我可以不要钱，你能有个住的地方也行。后面有宿舍，十块钱一个床。身份证号码：四四零幺幺九一九九一零七二五幺三。等一下，幺八。拿到后面去找金师傅。妈今天给你做了鱼，你吃鱼啊？吃鱼补脑。景区那两个人后来怎么样了？死了，那么高摔下来能活着才怪呢。不过我们景区应该没什么责任，意外事故，反正多少得赔点。你这几天都干什么了？暑假作业做了吗？还没开始写，我最近买了本书看。你少看那些闲书，耽误学习。嗯，其实那个也不叫闲书，他是讲一个数学家的。我四姑我在就是他说的，反正就是一个天才。那不跟我儿子一样？你在妈眼里也是个天才。我哪能跟人家比啊？怎么不能比啊
，我们朝阳在我眼里比任何人都强。你再接着跟妈妈讲讲那天才。那个天才叫笛卡尔，他不仅是一个数学家，还是一个哲学家。在他六十二岁的时候，他追求了一个公主，然后还做了那个公主的数学老师，但是被国王发现了，国王就把他流放了，最后死在了狱中。还有另一个版本说，他追求公主，但是公主并不在意他，迪卡尔也不是死于狱中，而是死于背叛。知道你心里难受，你想打我骂我都行，只要你能好受点。家里的亲戚。我已经都通知了，目的我也开始联系了。明天我去安排仪式，你好好在家休息一天吧连仁哥，你睡了吗？没呢，我算账呢。算什么账？我在算，如果我可以打工的话，再多久才能攒够给欣欣做手术的钱？谢谢你，连仁哥。谢什么？你弟弟不就是我弟弟吗？我真想跟欣欣换一下。只要他能好好活着就行了。别再说这种话了。你爸妈在天上是希望看到你们俩都好好活着。放心吧，等我找到我爸，他一定有办法。别瞎想了，早点睡吧。
哥没事，哥没事，哥没事我不饿，我去扔个垃圾，顺便去书店买两碗教餐。哎呀，是大热天的，你还跑出去干嘛？哎，等会儿，哎，我这儿也有，一块带出去吧。身上有钱吗？没有了。你爸最近没给你？我知道了，妈，记账。快去快回啊！好。长安哥，怎么伤成这样了？没事吧？没事。我看见有人欺负夫妇，就打起来了。你以后别这么冲动了。你要是真出什么事了，谁照顾夫妇啊？没事儿，我来吧。可能会有点疼，你忍着点儿。我妈还在家呢，我们找个凉快的地方待会儿吧。书还不热，一看书我就头疼。哎，朝阳，山上有钱吗？有啊，干嘛？附近有没有公用电话亭？打个电话。都拿着吧，出门右拐，上一个门口就有一个。是啥儿子的？啊，大儿子不给钥匙呀？啊，我丽丽啊
。房子是三个儿子的，钥匙在大儿子那里，他不给钥匙。小峰，来。哦，喂，陈宝生吗？呃，是我，你哪位啊？颜良。颜良，你在哪里啊？你不用管我在哪儿，我找你就是问你事儿。知道我爸关在哪儿吗？你知道不知道？你从福利院里跑出来以后，都闹到我们派出所里来了。你怎么这么多话呀？你告诉我你在哪里，我去找你。然后带你见你爸，好不好？还拿我当小孩呢，是吧？我要是告诉你我在哪儿，你是不是马上来抓我？就跟当年你抓我爸一样。行了，你不说算了，我自己找。喂喂喂喂喂。喂，你们继续。喂，你把市商视为 B， 再逐次减一试试。还是这一，不对呀、啊。怎么了，叔叔？我是帮书店登记会员的，您能帮忙登记一下吗？这书店怎么找这么小的孩子来工作啊？你现在的年纪应该好好上学，知道吗？快回去吧。那能留下您的电话吗？叔叔已经是会员了。哎，哎，没事吧？对不起，我帮你捡。好，谢谢。发现他的，刚才在书店里，是他吗？我看见他的车了。那我们现在怎么办？这谁的手机啊？杀人犯的。行了，颜良，你先离开这儿吧，他手机丢了，肯定会回来找的。走吧。不行，解不开。四维数的密码有一万种可能，白费劲了。
这手机是我的，您看你方不方便给我一个你现在的位置？我自己过来的，你放心，我一定会好好感谢你。你应该就是今天在书店门口撞我的那个男孩吧？二手手机也不值什么钱。你看，要不这样，你把手机还给我，我按手机原价给你。你考虑一下，如果你不把手机还给我，我就去报警。喂，他是报警怎么办？应该是挂失了，他应该是少年宫工作。我明天带着警告信去他说的试听课，到时候再找机会把警告信给他。可是他今天见过你了。我小心一点，他应该不会发现我。我们跟你一块去，三个人一起去，其实更容易被发现。没事儿，你放心吧，我们先下去。像吗？挺像的，但是好像还差一点儿。哎，你不会上来看看？船里是这样的。库波，咱们以后就在这儿住吧。你住下边，我在上面给你放哨。嗯、行。那要是你那什么区的？就问我拿，上去看看，走。走。我是警察复习的嘟噜线，我们那儿都管它叫滑梯。我爸爸说，荆轲刺秦王的时候，嘟噜线还成群结队挖地洞救人呢。喂，弄门边个？毛教授，毛教授，来来等等等。老盖盖难个。普宁个。我妈妈也是普宁的。爷爷，我们想在这儿住几天。莫，祝你好像就一种你，老板讲话有咩才做哎，慢慢等啊等啊。爷爷，我爸爸妈妈都不在了，我们也没地方住。你
您能帮帮我吗？人是要做，要中刀的，痛不惊，无所去谈。阿仔，你掉落命，你慢慢等去。做一下。哎，婆婆，他说的是什么？他刚才说的是潮州话，我妈妈的家乡话。行啊，婆婆，你还会说潮州话呢。谢谢，怎么说？做一下。怎么还不睡啊？我马上就睡了。朝阳，呃，明天下午妈有事要出去一趟，然后就直接回景区了。冰箱里有虾饺和烧麦，我下午还包了粽子，你记得吃啊。我知道了，妈。朝阳。妈，怎么了？没事儿，你睡吧。你们怎么来了？婆婆说实在放心不下你，我们不跟你进去，就在门口等着。你千万要小心，如果有什么事，我们就进去帮忙。不会有事的，婆婆。少年工人这么多，这太热了。你们去书店等我吧。送你到门口。我先进去了，一会儿咱们书店去喝。长哥，那是欺负你的小孩吗？谁呀、啊？就是彩长哥写的那个，还有他妈。我看过他的照片。我没事儿，我先走了。两瓶冰的矿泉水，好嘞。
干嘛？怎么那么长时间才开门啊？干什么呢？上厕所当然是拉屎了，还能干什么？走吧，拉屎你不冲水吗？我说你给我松开！我松开，我干嘛给你松开？啊，松开要跑吗？你松开，咱好好说，我正经事儿。有什么正经事儿？先给我回去再说。我什么都没干，你为什么抓我？警察就能随便抓人吗？你跑出来了，我就要把你送回去，这是我的工作，你明白吗？不明白，跟你说不明白。不明白你就明白。哎